Hi, this is Hari in Japan. This time I'll show you repair an overheating laptop. It is not difficult. Anyone can do it. So, excuse me to speak in Japanese. こんばんは、ハリーです。今回は熱暴走で起動しなくなったノート PC を復活させます。何も難しいことはないので、誰にでもできます。今回修理するのは発熱で有名なソニーのバイオです。片面は VPCF119FJ です。症状は電源を入れてもバイオスから先に進まない。画面が黒いままファンがすごい勢いで回り、排気口があっという間に熱くなる感じです。排気口は手で触れないと思うくらいまで熱くなります。使う道具を紹介します。まずはドライバーです。普通のサイズのもので OK です。PC によってはもっと細かいサイズが必要になります。これはエアダスターです。ホコリを吹き飛ばすスプレーです。シリコングリスと付属のクリーナーです。シリコングリスはなるべく熱伝導率の高いものが理想的です。これは付属品のヘラです。シリコングリスを塗るのに使います。あと、適当なサイズのプラスチックの板があるといいです。これは古い固まったシリコングリスを剥がすのに使います。新しいシリコングリスを塗るのにも使えます。あと、爪楊枝をヒートシンクのホコリ掃除に使い、綿棒をホコリ掃除とはみ出したシリコングリスの除去に使います。それと切り引きで綿棒を湿らせてホコリ掃除をやりやすくしますシリコングリスとエアダスターは通販で買えますし他は身近にあるもので済みますまずバッテリーを外して PC の背面のネジを外しますどこにどのネジがついていたかわかるようにしておきましょうハードディスクや DVD ドライブなども外します次にケースを外しますが DVD ドライブを外した下にケース固定用のネジが隠れていたりするので注意してくださいファンですこの中にホコリが詰まっているために機能していないと思われますこの中のホコリを取り除きますこっちが CPU でこっちが GPU ですこれらの接触点も改善します CPU と GPU の周りのヒートシンクを固定しているネジを外しますヒートシンクを外したらファンの蓋を開けます見てください空気の通り道をホリが完全に塞いでしまっていますこれでは排熱できませんねエアダスターだけでは無理なので先に爪楊枝でホコリをかき出しますな作業ですが、氷を押し込まないように気をつけながら作業しましょう。ホコリをある程度かき出したら、残りはエアダスターで吹き飛ばしましょう。ファンの部分やケース全体のホコリも取りますす次にこびりついたホコリを綿棒を使って取り除きます先端を濡らすとやりやすくなります将来発熱の原因になるかもしれないのでしっかりと掃除しておきます除去が終わったら古いシリコングリスを除去します動画のようにプラスチック製のものを使うとやりやすいです金属製のものは傷をつけてしまう恐れがあるので使わない方が無難ですは
剥がし終わったらヘアダスターで細かいゴミを吹き飛ばしましょうそしてシリコングリスの付属品のクリーナーで拭いておきます次は CPU と GPU も同じく古いグリスを剥がします傷をつけないように気をつけて作業しましょう CPU と GPU は鏡のようにピカピカになります終わったらクリーナーで拭きます。表面に剥がしの星がないかチェックしましょう見つけたら剥がします綺麗になったらシリコングリスを塗ります分量はなるべく薄く均一に空気が入らないようにができるぐらいにしますヘラで薄く伸ばします。空気が入らないように注意してください。ヒートシンク側にもグリスを塗りますファンの蓋のネジを締めます。ヒートシンクを元の位置に戻します。少し圧迫してシリコングリスをなじませます。忘れずにファンの電源コネクタを接続します。元の状態まで組み立てます。現在 OS は入ってないのでライブ USB を起動してみます。続きはまた近日中にアップロードしますご視聴ありがとうございましたまた次のビデオでお会いしましょうではまた